అమ్మ గీయాలి నాకు మస్తు ఖుషిగా ఉన్నది ఇన్ని రోజుల నుంచి ఆనందం వచ్చినా కష్టం వచ్చినా నీతోనే వచ్చి చెప్పుకునేటోన్ని అదేందోనే నీ వల్ల జర్రసేపు ఉంటే చాలు అన్ని కష్టాలు మర్చిపోతా అమ్మా నీకో విషయం చెప్పాలంటే సిగ్గవుతుంది ఏం లేదు నీకో కోడల పిల్లని చూసింది పేరు జస్సీ నా చిన్నప్పుడే నువ్వు నాయన చచ్చిపోయినప్పుడు చాలా దినాలు మస్తే ఏడ్చిన ఏదన్నా బాధ వచ్చినా కష్టం వచ్చినా ఎవరికి చెప్పాలో అర్థం కాకపోయేది అట్లా ఒక్కరినే బతుకుతున్న నాకు దేవుడు నలుగురు దోసకాలు నిచ్చిండే మళ్ళీ గిన్ని రోజుల తర్వాత నా లైఫ్కి ఒక తోడు నిచ్చిండే మస్తు హ్యాపీగా ఉందమ్మా ఇంట్లోనే ఉన్నాడా పెద్ద సారు లేడు బయటికి పోయిండు బయట తిరుగుతూనే ఉంటాడు ఎట్లా చదువుతాడు అసలు ఆడు కాలేజీకి పోతాడా పోతాడా వయసు మీద ఉన్నాడు ఏమైనా చేస్తాడు అసలు ఇసుంటి పనులకి వెనక ముందు చూడద్దా ఏమైందో జర చెప్పరాదు అదో అచ్చిండు కదా అన్నే అడుగు దేవుని బట్టలు నేస్తున్నావు కదా అని దేవుని పక్కన కూర్చుంటామంటే ఊకుంటారా గా ఇంత చిన్నంతరం పెద్దంతరం ఉండాలి ఏమైందటమ్మా ఏమైంది ఏంది నీకు ఆ సేటు బిడ్డ కేంద్ర సంబంధం గా పిల్ల నేసుకుని ఊరంతా తిరుగుతున్నామంట గాళ్ళేడా మనమేడా అందరం మీడనే నానా ఉంటాం పోతాం ఇంటనమా అని ఏం మాట్లాడతాడు అసలు ఆ పిల్ల మనతో కలుస్తుందా మన పక్కన కూర్చుంటుందా అసలు మన ఇంట్లోకి వస్తుందా నాకున్న ఒక్కగాని ఒక్క కొడుకు మిలిటరీలో చేసేటోడు చచ్చిపోయింది పాపం ఆ బాధను తట్టుకోలేక నా కోడలు కూడా చచ్చిపోయింది వాళ్ళిద్దరు చచ్చిపోయి ఈ పిల్లని నా చేతిలో పెట్టిండ్రు ఆ ఉన్న పొలాన్ని సాగు చేసుకుంటా ఈ పిల్లని చదివియలేక బతుకుతున్నా బాబు ఆ పొలం కూడా ఇనుపరెక్కలడేగా కళ్ళల్లో పడ్డది కడుపు నిండా తిని తిని చాలా రోజులైతాంది పైసలు ఉంటేనే చుట్టాలైనా పక్కాలైనా మనిషికి మనిషికి సాయం చేసుకోవాలని ఇంకా దేవుడు సృష్టిస్తే గీడ మనిషిని మనిషే తొక్కి బతుకుతాడు ఇక మనం ఏం చేస్తాం సచ్చేదాకా పోరాడుడే తా ఏం జరిగినా ఎట్లా జరిగినా చెడు మీద మంచే గెలుస్తుంది తిను పాప అయ్యా బస్ వచ్చింది అయ్యా ఇక మేము పోతాం భారతి రా బిడ్డ పోదాం ఏం కాక పిల్ల డల్లు కొడుతున్నట్టుంది అందరినీ బాగా ఏడిపిస్తున్నారు యాక్చువల్లీ నన్ను కూడా గలీజ్ గలీజ్ మాటలు అంటున్నారు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఏం చేస్తారో ఏమో కాలేజ్కి వెళ్ళాలంటేనే చాలా భయంగా ఉంది ఎందుకో నీకు చెప్పాలనిపించింది Oh, 
కంప్లీట్ చేసేస్తాబో మీరు చాలా గ్రేట్ అండి అది చెప్పడం మర్చిపోయినా ఏంటిది మా అమ్మ చీర కష్టం వచ్చినా బాధ వచ్చినా దీంతోనే చెప్పుకుంటా ఇప్పుడు నీది నా లైఫ్లోకి వచ్చినావు కదా ఏ కష్టం బాధ రాదు ఒక సెకండ్ ఆవదినా ఉరిగిపోతురా ఎల్లుండి వస్తారా సరే మీ అన్న వదిన ఊరెళ్తున్నారా నిజంగా వెళ్తున్నారా అవును నేను రావచ్చా రావచ్చు నైట్ ఉండొచ్చా నైటా మీ ఇంటివో ఆ నైట్ మొద్దు పిచ్చి మొద్దు ఏం తెలియనట్టు మాట్లాడుకో నాకు నీతో టైం కావాలి గట్లనే అయితే తొండ ముదిరి ఊసర వెళ్ళైనట్టు రౌడీ ముదిరి రాజకీయ నాయకుడు అవుతాడని ప్రజల నమ్మకం నేను రౌడీని కాదు నీతిగా వ్యాపారం చేసుకునేటోడిని అంత నీతిగా వ్యాపారం చేసేవాడివి అయితే మీ ఊరు వదిలి మా ఊరు వచ్చేవాడివి కాదు సరే గతంతో పని లేనిదే రాజకీయం అంటే అసలు రాజకీయంలోకి ఎందుకు వద్దాం అనుకుంటున్నావు ప్రజాసేవ చేయనికి ఈ ఒక్క మాటతోనే డెబ్బై ఏళ్ల సంధి జనాల్ని అవలాగాలని చేస్తూనే ఉన్నాం కళ్ళలో కుతంత్రాలు కడుపులో కుళ్ళు అవి కప్పిపుచ్చుకుంటానికి కద్దరు రౌడీ రాజకీయ నాయకుడైపోయాడుగా ఇప్పుడున్న సీఎం జనాలకు పనికొచ్చే పనులే చేస్తున్నాడు జనాలకు కూడా సీఎం మీద నమ్మకం ఉంది ఈ టైంలో నువ్వు గెలవాలంటే యూత్ని గ్రిప్లో పెట్టుకోవాలి కులం అనే కుంపటిని పెట్టాలి జనాలకు నువ్వేదో మంచి చేస్తావన్న మూఢ నమ్మకాన్ని పుట్టించాలి అన్నిటికీ మించి డబ్బు మంచినీళ్ళలా ఖర్చు పెట్టాలి ఇంకా బాగా బిజినెస్ చేయాలి ఇంకా బాగా సంపాదించు రాజకీయం రంగు నోట్లతోనే ఉంది నేను చెప్పినట్టు చేస్తే నీకు సీటు వచ్చినట్టే ఏంది బావ ఆలోచిస్తున్నావు ఆయన చెప్పినట్టు చేయాలంటే మనకు పైసలు మస్తు కావాలి అవు బావా బిజినెస్ గట్టిగా చేయాలి ఎలక్షన్లో నిలబడాలి గెలవాలి పరిశాన్ని ఏం లేదు ఈ ఊళ్ళో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ మస్తు కనిపిస్తుంది ఈడ కూడా పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్లు కనిపిస్తున్నాయి అవును బావా నమస్తే నమస్తే ఎవరు సార్ ఎవరు కావాలి నా పేరు వీరభద్రం గిండె పక్కుళ్ళు ఉంటా 
నాది రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఇప్పుడు రాజకీయంలో కూడా వచ్చిన ఇట్లా పోతా అంటే టాకీస్ కనబడ్డది చూసిపోదామని వచ్చిన ఈ సురభి నాదే సార్ నేనే ఓనర్ ని ఓ అట్లా తోవల వస్తా పోతా అంటే కొత్త కొత్త బిల్డింగ్ల మధ్యలా మన సురభి పాత కొడతాంది పెద్దగా మెయింటెనెన్స్ కూడా లేనట్టుంది అంటే ఒకప్పుడు మంచి పేరున్న థియేటర్ సార్ కానీ ఇప్పుడు కొంచెం పైసలు సర్దుబాటు గాక అప్పులు కూడా ఉన్నట్టున్నాయి అవును సార్ కానీ సురభిని ఎప్పటికైనా బాగా డెవలప్ చేస్తా డెవలప్ చేయాలంటే పైసలు కావాలి కదా నీకైనా నాకైనా పైసలే కదా అవసరం నువ్వు ఒక పని చేయి నాకు తెలిసిన ఒక బిల్డర్ ఉన్నాడు ఆయన పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్ కడతాడు ఇప్పుడు బిల్డర్ గిల్డర్ ఎందుకు సార్ చక్కగా పాయింట్ కు వస్తా నాకే టాకీ సమ్మె ఏం మాట్లాడుతున్నారు సురభిని నాకు అమ్మం అంటున్నా నీకు అప్పులు కూడా ఉన్నాయంటున్నావుగా గా అప్పులన్నీ నేను తీరుస్తా అమ్మ నీకు అది ఆస్తి కాదు సార్ నాకున్న అనుబంధం అంత ఈజీగా ఎవరు విడగొట్టలేరు ఈ సురభిని కూల్చేస్తా పెద్ద షాపింగ్ మాల్ కడతా పిచ్చ పిచ్చ పైసలు వస్తాయి నీ కూడా ఎంతో కొంత ఇస్తాతి అమ్మ నన్ను చెప్తుంటే నీకు అర్థం కాదా ఏ ఎందుకమ్మ అన్న పైసా అమ్దాన్ లేదు పైగా అప్పులున్నాయి కొనడం నాకు కొత్త బంగారం లాంటి ఆస్తిని మురగ పెట్టుకుని ఏం చేస్తావు చెప్పు ఏం బెదిరిస్తున్నావా ముందుగా బట్టినాడు సార్ అలాగే సార్ వస్తున్నాను సార్